हेलो फ्रेंड्स आज आप स्कीन विषे थोड़ू भू स्किन शू है एना लेयर्स के कई कई ग्लेंड्स आएली है एनु फंक्शन शू है स्किन कलर कई रीतना डिसाइड थे घणु बधु तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंट्रोडक्शन जो लीए तो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी एंड इट इज नॉट यूनिफॉर्मली थिंग मतलब स्किन बड़ी जगह एक सरखी नहीं कोई जगह जाड़ी है तो कोई जगह पतली है एवरेज थीकनेस एनी के लिए हो तो वन टू टू एम एम जटली हो फूट पास वे थीक होने आईलेट्स ने पेनिस पास पड़ती थीन हो अराउंड पॉइंट फाइव एम एम जटली आ स्किन बदा लेयर्स है एपिडोमीस एंड डॉमीस जे आप डिटेल में आग भू तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है तो स्किन टू लेयर है देर आर टू मेन लेयर्स ऑफ द स्किन विचार दे तो फर्स्ट इज आउटर एपिडर्मीस लेयर एंड इनर डर्मीस लेयर मतलब बहारन एपिडर्मीस लेयर और अंदर न डर्मीस लेयर तो पहला आप भू एपिडर्मीस लेयर विषय तो एपिडर्मीस इज द आउटर लेयर ऑफ द स्किन इट इज फॉर्म बाय द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सानु बनेलू हो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मतलब एपिथेलियन एपिथेलियम सेल घनी बड़ी लेयर्स होम्पोर्टंट फीचर ऑफ द एपिडर्मीस इज दैट द इट डज नॉट हैव ब्लड वेसल्स नो मेन फीचर शू है तो एपिडर्मीस पास ब्लेड वेसल्स नहीं तो हमें इन्हें न्यूट्रिशन ने बढ़ू कई रीतना प्रोवाइड थे तो न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड टू द एपिडर्मीस बाय द कैपिलरी ऑफ द डर्मीस तो डर्मीस कैपिलरीज है जे क्या होपिडर्मीस लेयर है ये नीचे डर्मीस लेयर है तो डर्मी डर्मीस लेयर कैपिलरीज है ये एपिडर्मीस ने न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे न मेन जो एपिडर्मीस लेयर है ये फर्दर फाइव लेयर्स में डिवाइड थे कया कया तो फर्स्ट इज स्ट्रेक्टम कॉर्नियम सेकेंड इज स्ट्रेक्टम ल्यूसिडम थर्ड इज स्ट्रेक्टम ग्रेन्युलॉजम फोर्थ इज स्ट्रेक्टम स्पाइनोजम एंड फिफ्थ फिफ्थ इज स्ट्रेक्टम जर्मिनेटिव सो फर्स्ट इज स्ट्रेक्टम कॉर्नियम सो स्ट्रेक्टम कॉर्नियम इज ऑल्सो नोन एज हॉर्नी लेयर इट इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स विच आर कॉल्ड एज कॉर्नियोसाइट्स सानु बनेलू हो तो कॉर्नियोसाइट्स न कॉर्नियोसाइट्स मतलब शू तो कॉर्नियोसाइट्स मतलब डेड सेल्स सो दिस सेल्स लूजिज देर न्यूक्लियस ड्यू टू प्रेशर एंड बिकम डेड सेल्स ने आ सेल्स डेड कई रीतना थाय आउटर सराउंडिंग में बार प्रेशर होना कारण एना न्यूक्लिय स्ट्रक्चर थी जाए आ सेल है ये डेड सेल थी जाए एंड द साइटोप्लाजम इज फ्लेटेड विदाउट फाइ विथ फाइबरस प्रोटीन नोन एज कैरेटीन एना साइटोप्लाजम में शू हो तो फाइबरस प्रोटीन हो नाम शू है कैरेटीन Apart from this, this cells also contain phospholipids and glycogen. Anna sivai keratin sivai bichu su hoy che to phospholipid ane glycogen. To hove epidermis nu je first layer che stratum corneum. एना विषे जाए तो आप शू समझिया एम अपने एवं समझिया कि ए लेयर्स है ये डेड सेल मतलब कि कॉर्नियोसाइट्स बनेल हो सैल डेड केम हो तो बार प्रेशर ने कारण डेड हो सैल है तना साइटो फ्ला प्लाजम में कैर फाइबरस प्रोटीन होने कैरेटीन कहवाये फाइबरस प्रोटीन जो कैरेटीन है एना सीवाय बीजू शू शू हो तो यनी अंदर फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोजन हो तो आ थ फर्स्ट लेयर स्ट्रेक्टम कॉर्नियम जो सानु लेयर है एपिडर्मीस एपिडर्मीस शू है तो स्किन आउटर लेयर राइट नाउ स्किन सेकेंड लेयर सो सैकेंड लेयर क्यों से तो स्ट्रेक्टम ल्यूसिडम स्ट्रेक्टम ल्यूसिडम इज द सैकेंड लेयर ऑफ द एपिडर्मीस तो स्ट्रेक्टम ल्यूसिडम इज द मेडअप ऑफ फ्लेटेड एपिथेलियल सेल ए सानु बनेलू हो तो फ्लेटेड एपिथेलियल सेल मेनी सेल्स हैव डी जनरेटेड न्यूक्लियस एंड इन सम सेल्स द न्यूक्लियस इज एब्सेंट तो जो स्ट्रेक्टम ल्यूसिडम लेयर्स है एम घा डी जनरेटेड न्यूक्लियस वाला सेल हो 
થોડાક ડેડ સેલ હોય છે પણ એના સિવાય એક બેન મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એમાં હોય છે જે શું છે તો એઝ ધીસ સેલ્સ એક્ઝિબિટ્સ શાઇની કેરેક્ટર ધ લેયર લુક લાઇક અ હોમોજિનસ ટ્રાન્સલ્યુસન્ટ ઝોન મતલબ એમાં શું છે એક ટ્રાન્સલ્યુસન્ટ ઝોન છે મતલબ ટ્રાન્સલ્યુસન મતલબ શું તો એવું લેયર કે જેનાથી આપણે આરપાર તો નહીં જોઈ શકીએ પરંતુ લાઇટ લાઇટ પસાર થઈ શકે એમાંથી તો સો ધીસ લેયર ઇઝ કોલ્ડ એ સ્ટ્રેક્ટમ લ્યુસિડમ કે નાવ થર્ડ ઇઝ સ્ટ્રેક્ટમ ગ્રેન્યુલોઝમ સો સ્ટ્રેક્ટમ ગ્રેન્યુલોઝમ ઇઝ અ થીન લેયર વિથ ટુ ટુ ફાઇવ રોઝ ઓફ ધ ફ્લેટ એન્ડ રોમ્બોઇડ સેલ તમને ડાયગ્રામમાં દેખાય છે થર્ડ લેયર સ્ટ્રેક્ટમ ગ્રેન્યુલોઝમ ઓકે તો એ સાનું બનેલું છે ટુ ટુ ફાઇવ રોઝ ઓફ ફ્લેટ એન્ડ રોમ્બોઇડ સેલ્સ પહેલાં જે સેલ્સ હતા ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ લેયરમાં એ ફ્લેટ એન્ડ એપિથેલિયલ સેલ હતા હવે આ કયા સેલ છે તો ફ્લેટ એન્ડ રોમ્બોઇડ સેલ્સનું બનેલું હોય છે અને સાઇટોપ્લાઝમમાં શું હોય છે આ સેલના તો આ સેલના સાઇટોપ્લાઝમમાં ગ્રેન્યુ ગ્રેન્યુઅલ્સ હોય છે સાઇટોપ્લાઝમ કન્ટેન્સ ગ્રેન્યુઅલ્સ ઓફ અ પ્રોટીન કોલ્ડ કેરેટો હાઇલેન જે પ્રોટીન હોય છે એનું નામ શું છે કેરેટો હાઇલેન નો કો વટ ઇઝ કેરેટો હાઇલેન સો કેરેટો હાઇલેન ઇઝ ધ પ્રિકર્સર ઓફ કેરેટીન પ્રિકર્સર મતલબ કે મુખ્ય ભાગ મતલબ આમાંથી પછી કેરેટીન બનશે તો કેરેટીન બનવા માટે કેરેટો હાઇલીન હશે તો તેના તેનો યુઝ કેરેટો હાઇલીનનો યુઝ કરીને એમાંથી કેરેટીન બનશે એટલા માટે એને શું કહેવાય છે પ્રિકર્સર કહેવાય છે તો સ્ટ્રેક્ટિન ગ્રેન્યુલોઝમમાં શું હોય છે તો એ સાના બનેલા છે તો એ ફ્લેટિન રામબોઇડ સેલના બનેલા હોય છે અને એના જે સાઇટોપ્લાઝમ છે એમાં ગ્રેન્યુઅલ્સ હોય છે અને એ ગ્રેન્યુઅલ્સમાં શું હોય છે તો પ્રોટીન હોય છે જેનું નામ છે કેરેટો હાઇલેન ને કેરેટો હાઇલેન શું છે તો ઇટ્સ અ પ્રિકર્સર તો આપણે કયા લેયર્સ જોયા આપણે ત્રણ લેયર્સ જોયા કયા કયા ફર્સ્ટ ઇઝ સ્ટેટમ કોર્નિયમ જેમાં ડેડ સેલ્સ હોય છે રાઇટ જેને શું કહેવાય છે કોર્નિયોસાઇડ્સ સેકન્ડ જોયું આપણે સ્ટ્રેટમ લ્યુસિડમ જેમાં ટ્રાન્સલ્યુસન ઝોન હોય છે એન્ડ થર્ડ ઇઝ સ્ટ્રેક્ટમ ગ્રેન્યુલોઝમ સ્ટ્રેક્ટમ ગ્રેન્યુલોઝમમાં ગ્રેન્યુઅલ્સ હોય છે જેના જેનું નામ છે કેરેટો હાઇલેન ને એ શું છે કેરેટો હાઇલેન તો ઇટ્સ અ પ્રિકર્સર ઓફ કેરેટીન નાવ ફોર્થ લેયર ફોર્થ લેયર ઇઝ સ્ટ્રેક્ટમ સ્પાઇનોઝમ સો સ્ટ્રેક્ટમ સ્પાઇનોઝમ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ પ્રિકલ સેલ્સ લેયર બિકોઝ ધ સેલ ઓફ ધીસ લેયર પોઝેસ સમ સ્પાઇન લાઇક પ્રોટોપ્લાઝમિક પ્રોજેક્શન બાય ધીસ પ્રોજેક્શન ધ સેલ્સ આર કનેક્ટેડ ટુ વન અનાદર મતલબ કે આ જે સેલ છે એમાં શું હોય છે ઇટ્સ સ્પાઇન લાઇક પ્રોજેક્શન જે સેલ છે એની આજુબાજુમાં એક સ્પાઇન લાઇક પ્રોજેક્શન હોય છે જેના લીધે એ એક સેલ બીજા સેલથી કનેક્ટેડ હોય છે સો બાય ધીસ પ્રોજેક્શન ધ સેલ આર કનેક્ટેડ ટુ ઇચ અધર અને જે સ્પાઇન લાઇક પ્રોજેક્શન હોય છે પ્રોટોપ્લાઝમિક પ્રોજેક્શન દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ સ્ટ્રેક્ટમ સ્પાઇનોઝમ ઓકે સો સ્ટ્રેક્ટમ પાઇનોઝમ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ પ્રિકલ સેલ લેયર્સ બિકોઝ ધ સેલ ઓફ ધીસ લેયર પોઝેસ સમ સ્પાઇન લાઇક પ્રોટોપ્લાઝમિક પ્રોજેક્શન એન્ડ બાય ધીસ પ્રોજેક્શન ધ સેલ્સ આર કનેક્ટેડ ટુ વન અનાદર કે નાવ નેક્સ્ટ ઇઝ સ્ટ્રેક્ટમ જર્મિનેટિવ સો સ્ટ્રેક્ટમ જર્મિનેટિવ ઇઝ ધ થિક લેયર મેડઅપ ઓફ પોલિગોનલ સેલ આગળ હતા એ કયા હતા રોમ્બોઇડ સેલનું બનેલું હતું હવે જે સ્ટ્રેક્ટમ જર્મિનેટિવ છે એ કયા સેલનું બનેલું છે તો પોલિગોનલ સેલનું તો સુપરફિશિયલ પોલિગોનલ સેલ સુપરફિશિયલી એન્ડ કોલમનર ઓર ક્યુબોઇડલ એપિથેલિયલ સેલ ઇન ધ ડીપર પાર્ટ મતલબ સ્ટ્રેક્ટમ જર્મિનેટિવ છે એના સુપરફિશિયલ લેયરમાં કયું હોય છે તો પોલિગોનલ એન્ડ ડીપર લેવલમાં કયું હોય છે તો ક્યુબોઇડલ અથવા તો કોલમનર એપિથેલિયલ સેલ હિયર ન્યુ સેલ્સ આર કોન્સ્ટન્ટલી ફોર્મ બાય માઇટોટિક ડિવિઝન હવે 
स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम लेयर है त्या कॉन्स्टंटली नवा सेल बनता रहे माइटोटिक डिविजन थ्रो द न्यूली फॉर्म सेल्स मूव कंटीन्युअसली टावर्स द स्ट्रेटम कॉर्नियम हम जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है क्यू है फर्स्ट लेयर ऑफ द एपिडोमीस त्या कंटीन्युअसली पीछे ए मूव थे कर नवा सेल स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम में बन सीमे धीमे उपर जैसे स्ट्रेटम कॉर्नियम नहीं ज्या ज्या बदा सेल के है तो डेड थी गए थे त्या पी आज न्यू सेल बन स द स्टेम सेल विच गीव राइज टू न्यू सेल्स आर ऑल्सो नोन एज कैरेटिनोसाइड्स अने जो स्टेम सेल हो स्टेम सेल एबिलिटी हो नवा सेल बना सके तो एने पर शू कहवाये कैरेटिनोसाइड्स कहवा तो दीज आर द फाइव लेयर्स ऑफ द एपिडोमीस फर्स्ट इज स्ट्रेक्टम कॉर्नियम सेकेंड इज स्ट्रेक्टम ल्यूसिडम थर्ड इज स्ट्रेक्टम ग्रेन्युलॉजम फोर्थ इज स्ट्रेक्टम स्पाइनोजम एंड फिफ्थ इज स्ट्रेक्टम जर्मिनेटिवम हमें जो स्ट्रेक्टम जर्मिनेटिवम है जेन मेन काम है माइटोटिक डिविजन थ्रू नवा सेल्स ने कंटीन्युअसली फॉर्म करवाना सीवाय टू टाइप्स सेल्स प्रेजेंट हो स्ट्रेक्टम जर्मिनेटिवम में फर्स्ट इज मेलेनोसाइड्स डेट आर स्केटर्ड बिट्वीन द कैरेटिनोसाइड्स हम जो कैरेटिनोसाइड्स है आजूबाजू बदे बीजा क्या सेल्स हाँ मेलेनो मेलेनोसाइड्स सो मेलेनोसाइड्स प्रोड्यूस द पिगमेंट कॉल मेलेन मेलेनोसाइड्स काम शू है तो पिगमेंट बना पिगमेंट मतलब कलर सो पिगमेंट बना जेन नाम शू है मेलेनिन प्रोड्यूस करवा एंड द कलर ऑफ द स्कीन डिपेन्ड्स ऑन द मेलेनिन हमें मेलेनिन पर स्कीनो कलर डिसाइड थे राइट हमें एक तो मेलेनोसाइड्स होने सेकेंड बीजो क्या सेल हो तो लैंगर हंत सेल सो विच आर स्पेशलाइज फॉर्म ऑफ डेन्ड्रिटिक सेल्स डेन्ड्रिटिक सेल्स मतलब केव सेल के सेल आजूबाजू डेन्ड्राइड्स हो लैंगर हंत सेल्स which are specialized from the dendrite cells tenker hand cells are responsible for the protective immune reaction following microbial infection of the skin ave lenker hand cell no so kaam chhe to inu kaam su chhe ki protect immune immune protection no kaam chhe matlab koi pan infection thase ke to tena tena same kon fight karse to lenker hand cells so from this layer सम प्रोजेक्शन कॉल्ड रेटेरिट्स एक्सटेन्ड डाउन टू द डोमीस हमें जो पांचमू लेयर है एपिडोमीस क्यों तो स्ट्रेक्टम ग्रेन्युलॉजम सॉरी स्ट्रेक्टम जर्मिनेटिवम त्या रेटेरिट्स एक्सटेन्ड्स थे ये क्या जैसे तो डाउनवर्ड टू द डोमीस एंड दिस प्रोजेक्शन प्रोवाइड्स एंकरिंग एंड न्यूट्रिशनल फंक्शन आज प्रोजेक्शन है एना शू तो एंकरिंग एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड थे केम केम के एपिडोमीस पास तो ब्लड वेसेस ने एवं छाया नहीं तो न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कर सर्मीस तो पास थी एने न्यूट्रिशन मैं तो ये न्यूट्रिशन शाना थ्रू मैं तो रेटेरिट्स थ्रू मैं अने बीजू के रेटेरिट्स एक एंकरिंग प्रोवाइड कर सीधे एपिडोमीस एडोमीस जोड़े एंकर थी ने रहे राइट ओके तो आज लेयर्स था ये शाना लेयर था एपिडोमीस लेयर था आई होप कि तमने बधाने समझ पड़ी हो समझ पड़ी हो तो लाइक शेर एंड सब्सक्राइब